première fois que j'ai vu euh, l'animatique, euh, je suis tombé en amour avec le montage, avec euh, ce que le projet allait donner. C'est quand même assez rare qu'un film euh, nous fasse rêver autant que ça, juste en, en version euh, animatique. Euh, vraiment, la, la base était, était très solide. Cal, quand il nous a pitché ce qu'il voulait faire et son projet, je pense que ça a été rassurant. On savait où on allait. On savait qu'en plus, euh, on allait faire quelque chose de vraiment bien. Et là, on a fait « OK, ce film... » Personne ne le voit venir, mais il va être vraiment cool. Et puis, euh, ça a été aussi une, beaucoup de discussions avec Speedmaster, le groupe. Parce que Speedmaster, c'est aussi euh, principalement bah, des vendeurs de jouets. Donc, pendant qu'on était en train, nous, de fabriquer le film, on avait aussi à dealer avec euh, Speedmaster sur la conception des jouets en même temps qu'on fabriquait le film. Donc, on était un petit peu en travail collaboratif avec Speedmaster, qui n'avait jamais fait de long métrage avant. Les premiers mois sur euh, les assets, on a travaillé ensemble dans la même pièce. Donc, euh, Karl Brunker et Bob euh, Barlen, son bras droit, ça a été euh, hyper euh, productif hein, et puis ça a avancé vraiment, vraiment bien. Euh, C'est sûr qu'arrivé euh, le moment euh, du confinement et euh, tout le monde devait rentrer chez soi, on s'est <rire> un petit peu heurté à un nouveau challenge. On a fait donc le film euh, en remote exclusivement en remote pour la plupart et euh, ça a été quand même un challenge euh, dans le sens que beaucoup, beaucoup de choses parfois sont quand on est, on est tous en studio sont beaucoup plus rapides dans le dialogue, dans l'échange donc ça a été beaucoup de patience, beaucoup de communication on a eu notre, la force d'avoir une équipe de gestion qui nous a organisé ça à béton pour qu'on puisse nous animateurs et lead se focus le plus sur notre boulot et puis après oui c'est ça, des appels team c'est beaucoup de communication et de patience as difficult as the show was to build the, the meet the movie it was still we still ended up collaborating extremely extremely precisely when we needed to and everybody was on board I, we everybody needed to pull each other uh all the way up to the finish line again working from home it was different for everybody but just to try to get everybody moving at the same time and and working together i just the We did it, and when we started getting that rhythm, I think we had a, a flow and an energy that was that just took form all of its own, and we just kind of carried it all the way through to the end. And everybody was just pulling their own weight and pulling your friend's weight, just like you would do in a normal production. But we all did it from home, and I think just being part of that was really, really special. Les problèmes techniques et la communication, bah c'est vrai que c'est beaucoup les IT et les TD qui ont fait un. Un travail incroyable. Sans eux, on n'y serait pas arrivé, mais heureusement que tout a fonctionné très, très rapidement. Je tiens vraiment à remercier Micros pour euh, avoir euh, rebondi euh, aussi vite. Toute cette situation a été euh, absolument euh, traumatisante d'avoir pu réagir aussi vite, d'avoir remis les gens euh, euh, au travail. Euh, je pense que psychologiquement, ça a été énormément de gens. Euh, ça a été... Euh, c'était un petit peu l'effet, euh, ok, on, on, notre vie s'arrête, mais on a quand même encore un truc qui continue. C'était la patte patte pour nous. Je pense que nous sommes vraiment, vraiment lucky d'avoir such an awesome animation team, willing to, to do what we did to, to get to the finish line on this production. But I mean, we couldn't have done it without Cal, who was the director of this film. Cal was a wonderful man to work for and with uh, on this film. Uh, He's a joy to work with, and anybody who gets the chance to work with Cal is lucky. So thank you, Cal, for, for counting a crazy person like me into your team.